सो कर जानते मेरा ये चैनल है एंड दिस इज आर लेक्चर नंबर फोर ऑफ आर वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट साइकोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर और इसका हम लेसन नंबर फोर कर रहे हैं और आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है यार और वो क्यों है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस लेकिन सारी थियोरीज को पंद्रह मिनट में करना इज इम्पॉसिबल भाई मैं पंद्रह मिनट तक की वीडियो रखता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा स्टूडेंट्स ने कहा था यार कि उनको उतनी ही वीडियो देखनी है तो कैसे करूँगा भाई मैं आज हम करेंगे सबसे शुरू की चार अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी जो चार है वो किस किस ने दी सबसे पहले दी थी अल्फर्ड बीने साहब ने दूसरी दी हमारे चार्ल्स पियर्समैन साहब ने तीसरी दी लुइस थर्स्टोन साहब ने और आखिर में आर थे जनसन की आज हम इन सब की बात करेंगे एक चीज समझ लो कि ये जो भी मैं आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस समझाऊंगा देर विल बी अलॉजिकल ऑर्डर सिंपल सी बात है There will be a chronological order. एक order होगा कि ये सबसे पहले कौन सी आई उसके बाद कौन सी आई ये सब एक series में चलेगी पहली बात दूसरी बात ये है कि एक चीज आपको ना अगर आपको psychology में ये चीज याद रखनी है theories, तो एक चीज समझो कि जैसे जैसे time बढ़ता है जैसे जैसे time आगे जाएगा आगे जाएगा वैसे 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 ये कोई नहीं बताएगा आपको वैसे वैसे complexity of the idea. Complexity, hopefully spelling सही है of the idea यानी आपके इंटेलिजेंस जो आइडिया है कि वॉट इज इंटेलिजेंस इसकी जो थ्योरी है उसकी यानी थ्योरी और कॉम्प्लेक्स होते जाएगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएगी ये बात आपको समझनी पड़ेगी यानी इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहला मनुष्य है उसने सबसे ज्यादा आसान थ्योरी दी होगी और यही हमारी आज की बात है तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं पहले मैं देख लेता तो माइक क्या है हमारा माइक पे टाइम चल रहा है दो बज के दो मिनट पांच सेकंड ठीक है जी तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एल्फ्रेड बीने साहब की कहानी और एल्फ्रेड बीने साहब आपको याद है अगर आपने लेसन नंबर थ्री नहीं देखा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना क्योंकि उसमें हमने बात करी थी कि एल्फ्रेड बीने साहब ने आपको पता है इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन दी थी और उन्होंने क्या कहा इट इज द एबिलिटी एबिलिटी क्या है ये टू रीजन वेल ठीक है जी इट इज द एबिलिटी टू रीजन वेल अंडरस्टैंड वेल है ना जी अब गंदा गंदा लिख रहा हूं फास्ट फार्ट और जज वेल तो ये तीन चीजों ने उन्होंने कही थी और अगर ऐसा कोई तीन एबिलिटी है किसी में तो दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस अब ये देखो इनका आइडिया जो था वो बड़ा प्रिमेटिव था ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई पहला मनुष्य अगर आप किसी चीज के ऊपर डिस्कवरी शुरू करोगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है अगर आपके स्कूल में किसी के लंच बॉक्स है ठीक है आपने किसी का लंच बॉक्स पढ़ा हुआ है यार ये देखो एक लंच बॉक्स का पढ़ा हुआ है ये ठीक है जी आपने देखा एक डेस्क पर लंच बॉक्स पड़ा हुआ है जो सबसे पहला बंदा आएगा उसको आप कहोगे कि बताओ इसमें ये क्या है तो वो सिंपली देख के आएगा ये लंच बॉक्स है दूसरे बंदे को कहोगे कि इसके बारे में और पड़ताल कर तो वो आसपास से देखेगा लंच बॉक्स कैसा है तीसरा बंदा अंदर खोल के देखेगा कि लंच बॉक्स में क्या है और सोचो लंच बॉक्स में निकली मैक्रोनी तो यार बाकी उन्हें जो बात कही है वो गलत नहीं है यानी बाकियों ने जो लंच बॉक्स के बारे में कही थी बात वो गलत नहीं है परंतु उनका जो आइडिया था वो कम कॉम्प्लेक्स था यार वो कम कॉम्प्लेक्स था उन्होंने कहा कि ये डब्बा बंद है इन्होंने कहा डब्बा खुला है उसके अंदर मैगी पड़ी है अगला बंदा आएगा वो बताएगा मैगी किस चीज की बनी है तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सिमिलरली हुआ तो सबसे पहला बंदा सबसे पहला बंदा जिसने लंच बॉक्स देखा था वो थे हमारे एल्फ्रेड बीने साहब और इन्होंने जो हमारी थ्योरी थी उसको कहते हैं हम यूनि फैक्टर थ्योरी यूनि फैक्टर थ्योरी अब मेरी राइटिंग काफी गंदी आई है इस हैंड से तो मैं दोबारा लिखूंगा यूनि फैक्टर आपको दो शब्द दिखेंगे यूनि एंड फैक्टर तो थ्योरी तो आपको पता है थ्योरी है यूनि का मतलब होता है वन फैक्टर का मतलब फैक्टर ठीक है जी इन्हों इनकी बात करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी आपको याद कैसे रखना है एल्फ्रेड बीने साहब पहला मनुष्य था जिसने इंटेलिजेंस की बात करी और इसने पहली थ्योरी दी और पहली थ्योरी है यूनि फैक्टर थ्योरी जिसमें सिर्फ एक ही है एक 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 हर चीज में आपको वन दिख रहा होगा यार और ये वन से आपको याद करनी है सिंपल सी बात है इन्होंने यूनि फैक्टर थ्योरी दी और इनका आइडिया बहुत सिंपल था इन्होंने कहा कि एक बंदे के पास सेट ऑफ सेट ऑफ कॉमन एबिलिटीज है या कॉमन कह लो या फिर जनरल एबिलिटीज कह लो ठीक है जी सेट ऑफ कॉमन या जनरल एबिलिटीज है जिससे जिससे बंदा कैन सॉल्व पर्सन कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एनी लाइफ प्रॉब्लम और ये जो कॉमन सेट ऑफ एबिलिटीज है ना ये कॉमन सेट ऑफ कॉमन एंड जनरल एबिलिटीज है इसको इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इसको इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा इसको 
इंटेलिजेंस तो इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर बताया कि हमारे जीवन में एक इंसान के अंदर पर्टिकुलर सिर्फ एक सेट ऑफ एबिलिटीज है ओनली वन सेट ऑफ एबिलिटीज है एक इंसान के अंदर यानी 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 वही एबिलिटीज मेरे को खाना पकाने में काम करेंगी और वही एबिलिटीज मैं यूज यूज कर सकता हूं नीट का पेपर देने के लिए ये समझ रहे हो एक प्रकार की एबिलिटी है जिससे भगवान की तरह हम सब कुछ कर सकते हैं बड़ी वेली बात कही इन्होंने क्योंकि परंतु ये पहले इंसान थे तो हमारी इनको बात समझ आई बात में दम था क्या बात में दम था कि सेट ऑफ एबिलिटीज तो हमारे पास होता है परंतु इन्होंने कहा कि सिर्फ एक सेट ऑफ एबिलिटीज है अब एक चीज देखो साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे से बड़ा गुस्सा खाते हैं तो इन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी और अगला बंदा आया चार्ल्स पियर्समैन और चार्ल्स पियरमैन साहब ने बहुत कुछ अच्छा काम किया यार और इन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी के अंदर कही डेवलपमेंट और उन्होंने कहा कि बीने साहब बीने साहब बीने साहब आप हो गलत आप हो गलत क्योंकि एक फैक्टर का सेट ऑफ एक कॉग्नेटिव एबिलिटी का फैक्टर नहीं है आपके पास दो फैक्टर्स हैं तो हमने पहले वाली को कहा था यूनिफैक्टर थ्योरी तो एक आम मनुष्य अपने आप जान सकता है क्योंकि इन्होंने दो फैक्टर की बात करी इसका नाम है बाय फैक्टर थ्योरी बाय फैक्टर थ्योरी किसने दी हमारे शानदार चार्ल्स स्पियर्समैन साहब ने स्पियरमैन साहब ने चार्ल्स स्पियरमैन साहब ने बाय फैक्टर थ्योरी दी अब इन्होंने क्या कहा भाई उसने कहा था एल्फ्रेड बीने कहा था कि एक सेट ऑफ एबिलिटीज है ये मेरे पास एक आ, हाथ में ये समझ लो आ, ये मेरे जादू है इससे मैं वो काम भी कर सकता हूँ मैं ये काम भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ पढ़ भी सकता हूँ खाना भी बना सकता हूँ ये सब ये जो मेरे हाथ में जादू है ये मेरी इंटेलिजेंस है इन्होंने कहा कि ना 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 मुन्ना ना ऐसा कुछ नहीं है दो फैक्टर्स होते हैं चार्ल्स पियरमैन साहब ने कहा और वो दो फैक्टर कौन से हैं इन्होंने कहा दो फैक्टर होते हैं आपके पास एक होता है जनरल फैक्टर जनरल फैक्टर बेसिकली वही फैक्टर्स हैं जिसकी बात करी थी जिसकी बात करी थी एल्फ्रेड बीने साहब ने इन्होंने कहा जनरल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं वही एबिलिटीज हैं वही एबिलिटीज हैं जिनको हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्रॉब्लम पे लगाएंगे दे कैन बी अप्लाइड दे कैन बी अप्लाइड कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी मनुष्य के जीवन की समस्या के अंदर ये सेट ऑफ एबिलिटीज काम आ जाती हैं तो अगर आपका बंदी से झगड़ा हो गया तो भी आप ये सेट ऑफ एबिलिटीज लगाओगे और अगर आपके पेपर में कम नंबर आ रहे हैं तो आप यही सेट ऑफ एबिलिटीज लगाओगे ये बात है ये तो है जनरल फैक्टर तो आप सोचोगे यार इन्होंने क्या उखाड़ लिया इन्होंने तो यूनिफैक्टर थ्योरी को ही बस अपना एक वो बोल दिया जनरल फैक्टर बोल दिया ना इन्होंने एक और की बात बात करी अपनी बाय फैक्टर थ्योरी में और इन्होंने बात करी स्पेशल स्पेशलाइज फैक्टर कह लो इसे और इसको हम कॉमनली कहते हैं ये जी फैक्टर कहते हैं क्योंकि जनरल जनरल माने जी तो ये हुआ आपका जी फैक्टर और ये हुआ आपका एस फैक्टर और ये मत सोचना यहां पे कोई एक्स फैक्टर होगा ऐसा कुछ नहीं है यहां पे सिर्फ एस फैक्टर है एस फैक्टर है स्पेशलाइज फैक्टर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है स्पेशलाइज फैक्टर का बहुत अच्छा एक एक बारी में एग्जांपल जो था एनसीआरटी में भी एग्जांपल है बड़ा घुच्चड़ मुच्चड़ सा कभी मेरे को समझ नहीं आया था एक मिनट ने सिंपल सी बात कही कि मान लो भाई एक पियानो पड़ा है आपके पास एक कैसियो पड़ा है या कहो एक पियानो पड़ा है भाई कैसियो तो कंपनी होती है ठीक है यहाँ पे काले काले बना देता हूँ तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल कैसियो लगेगा ये ठीक है जी एक कैसियो पड़ा हुआ यार आपके सामने अब एक आम आदमी ये मान लो ये है मैं ये हूं मैं ठीक है जी खैर मेरे को म्यूजिक आता है और मेरे को बजाना भी आता है तो मैं अगर मान लो कोई भी है गोलू गोलू कहा था मेरे भाई एक बार टाइम देख ले यार तो टाइम क्या हो रहा है इस वक्त आठ एट फिफ्टी टू हो रहे हैं तो चलो कोई नहीं तो गोलू जो है हमारा गोलू गया कैसियो के पास और गोलू ने क्या करा टें 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 करता गया कुछ नहीं बजा गोलू से कुछ नहीं बजा क्यों क्योंकि गोलू के अंदर एक सेट ऑफ एबिलिटी गोलू ने क्या यूज करी अपना जी फैक्टर यूज किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोलू के जिंदगी में एक प्रॉब्लम आई कि कैसियो बजाना है उसने अपना जी फैक्टर एंड जनरल फैक्टर यूज किया और उसने बस वही किया उंगलियां टा 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 करी जैसे हर बंदा करता है तो उसमें कुछ खास नहीं था परंतु 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 कुछ होते हैं भगवान के खुदा के बंदे कुछ होते हैं खुदा के बंदे और ये बात ऐसा कुछ नहीं है भाई हर बंदे में एक स्पेशलाइज्ड फैक्टर है तो यहां पे आ गया हमारा तानसेन 
हमारे तानसेन साहब आ गए यार और तानसेन साहब को मान लो बचपन के तानसेन है इन्हें नहीं बजाना आता हारमोनियम या कैसी हो अब्बा हारमोनियम बजाते थे ठीक है जी और मान लो अब्बा ही है हमारे ठीक है जी ये हमारे अब्बा हैं हारमोनियम बजाते हैं अब्बा ठीक है जी मान लो बचपन वाले अब्बा हैं इनको हारमोनियम बजाना नहीं आता परंतु जब ये गए हारमोनियम के पास शुरू इन्होंने भी टैट 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 टैसे ही किया लेकिन कुछ देर बाद इनको कुछ कुछ समझ आने लगा और इन्होंने क्या कहा टा 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 इन्होंने क्या किया एक धुन बना ली इन्होंने एक ट्यून बना ली स्वयं अपने आप ही इनके दिमाग में एक ऐसा फैक्टर था ऐसी इनकी इंटेलिजेंस थी जो ये म्यूजिशियन कहला है इनके पास एक स्पेशल एक स्पेशल फैक्टर था एक स्पेशल सेट ऑफ एबिलिटीज थी और उनकी इंटेलिजेंस में और उन्हें ही हमने कहा एस फैक्टर तो अब्बा ने हमारे क्या किया इन्हें मान लो हारमोनियम नहीं बजाना आता परंतु फिर भी इनके अंदर एक अंदर से एक वो थी एक फैक्ट इनके अंदर एक एबिलिटी थी कि इन्होंने थोड़ी देर टा 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 करने के बाद एक धुन अपने आप बन गई इनसे टा 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 इनको अब्बा को हमने एडिशन कह दिया क्योंकि एडिशन का गाना है ठीक है जी और उस पर कॉपीराइट लग सकता है तो अब्बा की कहानी आपको समझ आ गई पॉइंट क्या है यार इस पूरी बात का पूरी बात का ये पॉइंट है कि अब्बा के पास एक स्पेशल फैक्टर था एक स्पेशल एबिलिटीज थी जो उन्होंने लगाया सिमिलरली अगर आपके पास सचिन तेंदुलकर का बच्चा रूप होता जिसको क्रिकेट नहीं खेलना आता फिर भी वो एक आम बच्चे से ज्यादा अच्छा खेल लेता ऐसा कहा किसने चार्ल्स पियरमैन साहब ने क्योंकि उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर के पास एक स्पेशल फैक्टर ऑफ एबिलिटीज है एक स्पेशल एक स्पेशल एबिलिटीज का सेट है उसके पास जो उसको क्रिकेट खेलने में अच्छा बनाता है सिंपल एज दैट लेकिन एक आम आदमी क्रिकेट अच्छा इसलिए नहीं खेल पाता क्योंकि उसका जनरल फैक्टर है उसके पास इस चीज की एबिलिटी नहीं है इस चीज का स्पेशल फैक्टर नहीं है तो ये देखो इन्होंने इंटेलिजेंस को भी दो हिस्सों में बांट दिया एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में और एक आम आदमी कैसे उस चीज को अप्लाई करता है तो मेरे ख्याल से यार बायो फैक्टर थ्योरी ऐसे ही समझनी चाहिए और मेरे ख्याल से इससे क्रिस्टल क्लियर शायद ही हो पाए सिंपल सी बात है यार अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास पैसे चार्ल्स पेलमैन साहब की जो बायो फैक्टर थ्योरी खत्म हो गई अब हम बात करेंगे लुइस थर्स्टोन साहब की यूनिफ आपकी लुइस थर्स्टोन साहब की थ्योरी के बारे में और उन्होंने क्या दिया इन्होंने दिया इन्होंने दिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी दी उन्होंने क्या कहा इनकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और इन्होंने सिंपल सी बात है बहुत इजीली समझना आपको क्योंकि खास क्वेश्चन इन पे से कुछ नहीं आते और इनकी जो सात बेसिकली क्या दिया इन्होंने दी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर सात सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं ठीक है जी अपनी एनसीआर खोलोगे आपको एक पैराग्राफ में वन टू थ्री फोर लिखा हुआ दिख जाएगा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होगी और वो क्या है आपको उन्हें याद नहीं करना उन्हें याद नहीं करना क्यों बहुत अच्छा फैक्ट है क्योंकि सात के बराबर ही आपका नेक्स्ट पेज पे जेपी गिलफ्रॉड साहब के बारे में पूरी व्याख्यान है उनकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर हर एक पॉइंट को बड़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है तो एक चीज समझो अगर सात चीजों के बारे में एक पेज भर रखा है पूरा और सिमिलर सात चीजों के बारे में मात्र एक पैराग्राफ लिखा है तो इसके इंपॉर्टेंस कम है इससे और बहुत कम इंपॉर्टेंस है सिंपल सी बात है आपको एक बार नाम देख लेने हैं यार सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की उन्होंने बात कही थी कि एक मनुष्य के अंदर सात ऐसी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं जो उसको इंटेलिजेंट बनाती है सिंपल सी बात है बहुत छोटी थ्योरी आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है मेरे हिसाब से यार क्योंकि इस पर से आज तक कोई खासा क्वेश्चन आया नहीं है आगे की बात करते हैं लुइस दस्टोन साहब का छोटी पुच्ची पुच्ची निकल गई अब हम बात करेंगे आखिरी आर्थर जेंसन साहब और आर्थर जेंसन से बता दी मेरे को दवाई क्यों आती है दिमाग में आर्थर जेंसन आर्थर जेंसन ने बड़ी प्यारी बात कही इन्होंने कहा कि मेरे भाई सारी थ्योरी छोड़ो यूनिफैक्टर छोड़ी थ्योरी छोड़ो बाय फैक्टर छोड़ो मल्टीपल वो थ्योरी ऑफ मल्टीपल कॉग्नेटिव एबिलिटीज क्या था हाँ मेंटल एबिलिटी सॉरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सॉरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज छोड़ो अब मैंने भाइयों ने दे दिया हायर आर्कियल हायर आर्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस अरे बाबरे इन्होंने तो एक हयार की बता दी हयार की क्या होता है एक दो तीन चार ये सबसे ऊंचा है ये सबसे बेहतरीन है ये सबसे छोटा है ये हयार की होती है एक पर, एक पर्टिकुलर डिसेंडिंग है असेंडिंग ऑर्डर ये एक हयार की है तो ये इससे बेहतर है कुछ केसेस में ठीक है जी इन्होंने क्या दिया इन्होंने दिया आपका हयार मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस और इसकी हम कहाँ से बात करेंगे ऑब्वियसली एनसीआर से अभी तक आप अगर देख रहे हो लेक्चर मेरे तो आप समझ गए हो गए एनसीआर से हम बात करते हैं परंतु मैंने अपने शानदार नोट सुनाए थे इन्होंने ने क्या कहा कि देखो यार किसी भी हजार की के अंदर मैंने आपको दिखाया था ऐसे 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 इन्होंने कहा कि मात्र हमारे पास मात्र दो ही लेवल्स हैं पहला लेवल है लेवल वन और दूसरा लेवल है ले
और आपके पास दूसरा लेवल है लेवल टू ऑफ योर इंटेलिजेंस ठीक है जी आपके इंटेलिजेंस के अंदर दो हिस्से होते हैं एक होती है बहुत अच्छी एक होती है कम अच्छी कैसे जो आपका लेवल वन होता है ना उसको अंदर हम क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं हम असोसिएटिव लर्निंग असोसिएटिव लर्निंग अब ये कुछ आपको डाटा याद भी करना पड़ेगा लेवल वन असोसिएटिव लर्निंग कैसे वन और ए ए वन होता है और वन को आप अल्फाबेटिकली देखोगे तो वो ए होता है तो ए ए एसोसिएटिव लर्निंग सिंपल एज दैट असोटी एसोसिएटिव लर्निंग के अंदर क्या सीन है क्या सीन है अपने सिंपल सी बात है ये आपने साथ साथ लिखा हुआ है कि आपका जो इनपुट है उसके बराबर ही आउटपुट है अब ऐसा क्या है भाई ये तो बड़ी घूमी फिरी सी बात है सिंपल सी बात है इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल आता है आपका रट्टाफिकेशन रट्टाफिकेशन अब ये लिख मत देना क्योंकि उसको क्या कहते हैं हम उसको एक्चुअली कहते हैं हम रोट मेमोराइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसको क्या कहते हैं हम रोट मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन इसके अंदर क्या सीन है आपने सिंपल सी बात है डोरेमोन का वाला एपिसोड देखा है कि जिसमें नोबिता के पास ब्रेड होती है जिसके ऊपर वो अपना सारा होमवर्क छाप लेता है और छापा होमवर्क खा जाता है तो उसको सब कुछ याद हो जाता है दैट इज रोड मेमोराइजेशन आपने एक इनपुट दिया आपने एक इनपुट दिया कि आपने आपको याद करना है जैसे आपको मान लो मेडलिफ की टेबल आपको मॉडर्न पीरियड टेबल याद करनी है लेकिन क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी है तो मान लो आपको ए बी सी डी याद करनी है ए बी सी डी ई एफ जी उसमें से निकले पंडित जी सिंपल सी बात है ए बी सी डी एफ जी आपको याद करनी है यह आपका इनपुट है आपने दिमाग में डाला ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी आपसे किसी ने मनुष्य ने पूछा आपसे किसी ने पूछा बेटी बेटा ये बताओ एल्फाबेट सुनाओ तो आपका जो आउटपुट आया जो आपका आउटपुट आया वो एकदम सेम इनपुट था इनपुट के जैसा ही आपका आउटपुट था और आपने वही सुनाया ए बी सी डी ई एफ जी उसमें से निकले पंडित जी आपने ये सुना दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट था जो आपने डाला वही आपका बाहर आ गया और एसोसिएटिव लर्निंग को हम यही कहते हैं तो ये आप खुद ही सोचो ये वाला लेवल ऊपर होगा या नीचे होगा इसको हम डिसाइड करेंगे कि दूसरा लेवल कैसा है तो इसे कहते हैं सोसिएटिव लर्निंग ये है आपका लेवल वन ये आपका लेवल वन है इसमें रोड मेमोराइजेशन आता है और इनपुट इज डायरेक्टली नियरली इक्वल टू आउटपुट हाँ ये हो सकता है बच्चा ए बी सी डी ई एफ जी की जगह जी की जगह आई बोल दे तो क्या हो गया नियरली इक्वल तभी तो कहा एग्जैक्टली सेम नहीं होता यार तो ये है असोसिएटिव लर्निंग और ये था लेवल वन दूसरा लेवल आता है लेवल टू दूसरा आता है लेवल नंबर टू और लेवल टू की आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूं यार मैं अपना माइक देखने लग गया था लेवल टू के अंदर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपका इनपुट है ठीक है जी आपने इनपुट लिया और यहां पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके अंदर आपने लगाई एच ओ टी एस हॉट्स के क्वेश्चन करे कभी हॉट्स के क्वेश्चन हॉट्स हॉट्स का मतलब क्या होता है मैथ्स में पड़े होंगे दसवीं में हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तो भाई साहब ये एक आम मनुष्य की थिंकिंग स्किल से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है आपने इनपुट के अंदर थोड़ा सा अपना बड़े वाली बुद्धि लगाई और आपने हॉट्स अपनी हायर ऑर्डर की थिंकिंग स्किल लगाई और आपने एक आउटपुट निकाला इसका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे मैंने आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यार मेरे वहाँ एक दोस्त है राम राम गया यहाँ से ईस्ट गया वो पहले गया ईस्ट ईस्ट में वो दो किलोमीटर चला फिर वहां से राइट मुड़ गया राइट मुड़ के वो चार किलोमीटर चला वहां से वो लेफ्ट मुड़ गया वहां से वो पांच किलोमीटर चला अब बताओ राम किस तरफ फेस कर रहा है है ना अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मैंने आंसर वंसर कुछ नहीं निकाला भाई तो दिल पे मत ले जाना सिंपल सी बात है आपने ये क्वेश्चन सुना कि अच्छा राम गया यहां से वहां से यहां से वहां से आपने दिमाग में बनाया एक माइंड मैप कि यार राम गया चार किलोमीटर और फिर चार किलोमीटर से पांच किलोमीटर वो ईस्ट में गया था अब वो उसने राइट मूव किया तो नॉर्थ चला गया नॉर्थ से वो अगर लेफ्ट मुड़ गया तो वो कहा वेस्ट चले जाएगा तो अब आपने हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यूज करी और आपने कहा कि राम आपका राम जो है राम इज फेसिंग राम इज फेसिंग वेस्ट ऑन द अदर हैंड अगर ये आपका लेवल वन की अगर आप इसमें इंटेलिजेंस लगाते तो आप क्या बोलते आप बोलते आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राम किधर फेस कर रहा है तो आप पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर ही उलट देते आप कहते कि राम वेंट फॉर फोर किलोमीटर टू द ईस्ट वेंट टू द दिस फॉर टू द देर तो सिंपल सी बात यह है कि आपका इनपुट आया 
आपके दिमाग ने हॉट्स लगाए उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लगाई और आपका बेहतरीन सा आउटपुट निकाल दिया बेहतरीन सा आउटपुट निकाल दिया तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बुद्धिमानी वाला काम है ना यानी ये वाली इंटेलिजेंस ज्यादा बड़ी होगी तो अगर हम हेयर की ऑर्डर देखें इन दोनों इंटेलिजेंस का तो आपका लेवल वन होगा नीचे ये आपका लेवल वन है और इसके ऊपर है राजा और राजा को हम बनाएंगे ऐसे और ये होता है लेवल टू लेवल वन लेवल वन वन माने ए ए माने एसोसिएटिव लर्निंग लेवल टू हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इसमें लेवल वन इनपुट इज डायरेक्टली इज नियरली इक्वल टू आउटपुट हॉट्स इनपुट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू आउटपुट उसमें ज्यादा ज्ञान लगा चुके हो आप सिंपल एज फ्रिकन दैट और इसके साथ हमने आज की चारों की चारों करनी है खत्म और ये था हमारी आज की वीडियो तो हमने क्या क्या बात करी हमने यूनिफैक्टर थ्योरी की बात करी जल्दी से रिवाइज करते हैं बहुत तेज में बोलूंगा आपको शायद स्पीड स्लो करनी पड़ जाए यूनिफैक्टर थ्योरी की हमने बात करी थी वो थी एल्फर्ड बीने साहब के द्वारा एल्फर्ड बीने साहब पहले इंसान पहले बंदे ने थ्योरी दी यूनिफैक्टर थ्योरी एक पर्टिकुलर कॉग्नेटिव सेट ऑफ एबिलिटीज है जिसको आप इस्तेमाल करोगे अपने जीवन में तो फिर आप हर प्रॉब्लम को समस्या का निवारण कर सकते हो ये बात करी अल्फर्ड बीने साहब ने इनके गेम बजाने के लिए आगे चार्ल्स पीरपेन साहब ने कहा अब चल ऐसा कुछ नहीं होता दो फैक्टर होते हैं एक हो गया तेरे वाला और तेरे वाले को मैं कॉपी करके लिखूंगा जी फैक्टर और यानी जनरल फैक्टर ऐसी एबिलिटीज जो मैं कहीं पे भी लगाऊं कुछ ना कुछ वो काम कर लेगी थोड़े बहुत प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी लेकिन एक और स्पेशल फैक्टर होता है लोगों में स्पेशलाइज फैक्टर या कोई स्पेशल फैक्टर जिसका नाम है एस फैक्टर ठीक है जिसका नाम होता है एस फैक्टर और एस फैक्टर का एक चीज सीन होता है कि ये कुछ ही लोगों में होता है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए होता है जैसे हमने पूरा अब्बा का केस लिया था अब्बा को हारमोनियम बजाना आता है क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल फैक्टर है कि वो बिना बजाए सीखे ही कुछ ना कुछ बना सकते हैं उसके बाद हमने बात करी लुइस थर्स्टोल साहब की कुछ खास इन्हें हमने महत्व ने दिया बहुत छोटा सा पैराग्राफ है एक बार साधों के साथ पढ़ लेना याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं है सिंपल सी बात है इन्होंने दी थ्योरी ऑफ मल्टी थ्योरी ऑफ पी हमने कैसे याद किया था पी एम ए ये देखो ये याद कर लो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सेट ऑफ एबिलिटीज होती है हमारी मेंटल जो कि प्राइमरी होती है हर मनुष्य के अंदर होती हैं और इन्होंने टोटल कितनी दी थी सात ऐसी दी थी आपको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और इसके बाद आया आर्थर जनसन साहब इन्होंने पूरा तो हजार की दे दी इन्होंने पूरी हजार की दे दी भाई हजार की दे दी आपको और इन्होंने बताया लेवल वन होता है लेवल टू होता है लेवल वन होता है एसोसिएटिव लर्निंग छोटा होता है इनपुट इज डायरेक्ट नियरली इक्वल टू आउटपुट और आपका लेवल टू इज हायर लेवल का ज्ञान हायर लेवल की इंटेलिजेंस जिसके अंदर आपका इनपुट को आप हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंग यूज करते हो और आप उसको बदल देते हो ओ माय गॉड वाह ये तो कतई रैंट हो गया था यार और इसके करते वीडियो खत्म और आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक करो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी के बच्चों को मैं भेजो यार इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद